நீண்ட நாட்களாக எனது நண்பரும் என்னுடைய கணனி தமிழ் பேராசிரியரும் ஆகிய தம்பி காஜா மகுதீன் அவர்கள் என்னை கேட்டுக்கொண்டே இருந்தார் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தார் நச்சரித்து கொண்டிருந்தார் நீங்கள் வந்து தமிழிலேயே பேசி எங்களுக்கு செய்திகளை சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னார் அப்படி தொல்லை தாங்காமல் பின்னிலிருந்து நானும் ஒரு தமிழில் செய்தி சொல்லலாம்னு ஆசைப்பட்டிருக்கேன் காஜா வந்து முதல்ல அது தமிழ் செய்தி போகணும்னு காஜா பற்றி சொல்லணும் காஜா வந்து ஒரு மிக சிறந்த சமையக்காரர் அதாவது இந்திய சமையல்களாகட்டும் மேற்கத்திய சமையலாகட்டும் ஆசிய சமையல்களாகட்டும் மிக பிரமாதமாக அவர் செய்வார் அவர் என்னிடம் அப்பொழுது ஆதங்கம் பட்டுக் கொள்வது என்னென்றால் தமிழ்நாட்டில் முப்பது வினாடிகள் கூட தொடர்ந்து தமிழால் பேச முடியாதத்தான் இன்றைய தினம் மக்கள் அங்கே வாழ்கிறார்கள் அது மிகவும் வருத்தமாக இருக்கிறது என்று அவர் என்னிடம் ஆதங்கப்பட்டு கொண்டார் நானும் பல தொலைக்காட்சிகளை தொல்லைக்காட்சிகளை பார்த்தேன் தமிழில் தொடர்ந்து அந்த நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர்களால் கூட பேச முடியவில்லை மிகவும் வருத்தப்பட வேண்டிய ஒரு விடயம்தான் இது அவர் சொன்னார் நீங்கள் வந்தாவது அப்பப்போ ஆங்கிலத்திலேயே பேசி போட்டு நிறையா போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க தமிழில் நம்ம மக்களுக்காக ஏதாவது போடணும் அப்படின்னு சொன்னார் அது எனக்கு சரின்னு பட்டது அதனால் இன்னையிலிருந்து வாரம் ஒரு முறை தமிழில் ஏதாவது பேசலாம் என்று நானும் முடிவு செய்திருக்கிறோம் இன்று காலை எழுந்திருக்கும் பொழுது தினமும் என்னுடைய கடிகாரத்தில் ஆறு முப்பதுக்கு எச்சரிக்கை மணி வைக்கப்பட்டிருக்கும் ஆனால் அதுக்கு முன்னாலே நம்ம எழுந்து உக்காந்துருவோங்கிறது தான் என்னுடைய கதை அது மாதிரி தான் நிறைய பேர் செய்வோம் இல்லைங்களா ஏன்னா நம்முடைய உடற்கூறு அந்த மாதிரி நாம் தினமும் வந்து காலையில் எழுந்து பழக்கப்பட்டுட்டோம்னா அந்த கடிகாரம் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாலே நம்ம எழுந்துடுவோம் அது மாதிரி தான் இன்றைக்கி எழுந்துட்டேன் ஆனால் அப்போ உட்காந்து யோசிச்சு பார்த்தனார் இந்த கடிகாரம் அடிப்பதால் தான் நாம் எழுந்து விடுகிறோமா இல்லை எப்படி நாம் எழுந்துக்கிறோம் யோசிச்சு பார்த்துட்டே இருந்தேன் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா முப்பது வயசு வரைக்கும் எனக்கு கடவுள் நம்பிக்கை கிடையாது பெரிய திராவிடர் கழகம் கருப்பு சட்டக்காரர்கள் தான் நாங்கள்லாம் அந்த மாதிரி தான் இருந்தேன் வயதாகத்தான் கடவுள் நம்பிக்கை வந்தது நிறைய புத்தகங்கள் படித்ததும் அனுபவங்களாலும் ஏற்பட்ட பொழுது தான் நம்ம மீறிய ஒரு சக்தி இருக்கிறது அது கடவுளாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று நான் முடிவு செய்து விட்டேன் அந்த கடவுளை நீங்கள் எப்படி வேண்டாலும் அழைத்து கொள்ளலாம் அவர்களுடைய மதத்தினுடைய கோட்பாடின் பிரகாரம் நாம் கடவுளை அழைத்துக் கொள்கிறோம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடிகாரம் தான் நம்ம எழுப்பி விடுதா அப்படின்னா இந்த கடிகாரத்தினுடைய எச்சரிக்கை மணி ஒன்று வைத்து விட்டு ஒரு செத்து போன பிரேதம் செத்து போன போனோம்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்நாட்டில் அந்த செத்து போன போனத்துக்கு பக்கத்தில் கொண்டு போய் இந்த எச்சரிக்கை மணியை வச்சு பாருங்களேன் அந்த மணி அடித்து அந்த பணம் எழுந்துருச்சுன்னா அப்போ கடிகாரம் தானே எழுப்பிடுது இல்லையா அதனால் நம்ம எல்லோருக்குமே வந்து ஒரு கடவுள் நம்பிக்கை என்பது வேண்டும் அதுதான் நான் இன்றைக்கி சொல்ல ஆசைப்படுகின்ற ஒரு கருத்து மீண்டும் இந்த தமிழர் பக்கத்தில் உங்களை சந்திக்கும் வரை வணக்கம் கூறி